இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு முறு மசால் விடை எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படி அப்படின்றதுனால கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் நான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பில் ஒரு முன்னே முக்கால் கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் குறைஞ்சது மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனா தான் நம்மளுக்கு வடை ரொம்ப க்ரிஸ்பி அண்ட் டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இதை நம்ம நல்லா அலசிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக வடி கட்டிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த வடைக்கு வடை ப்ரிப்ரேஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி அறவே இருக்கக்கூடாதுங்க நான் எல்லா வாட்டருமே ஃபுல்லாக வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ பருப்பு மட்டும்தான் இருக்குது அதில் உள்ள ஈரமே நம்மளுக்கு போதும் தண்ணி கொஞ்சம் கூட வேண்டாம் அப்போ தான் மசால் வடை செய்யும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வெறும் பருப்பு மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூட கருவேப்பிலையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் மூணு ட்ரை சில்லிஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் தான் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட நான் அந்த மூணு ட்ரை சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே அந்த சோம்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா பெருங்காயத்தூள் கூட இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபைனலாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இது ஒரு சுத்து சுத்தும் போது எல்லா இடமும் ஈவனாக சால்ட் போகும் அப்படின்றதுனால நான் அதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை இப்போ நம்ம நல்லா குற குறன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப முழுசு முழுசாக இருக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பவுலில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கூட நாம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கறி லீவ்ஸ் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா டெர்மரிக் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சிம்பிள்ன்றதுனால ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா தட்டி வைங்க பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இது கூட ஒரு பவுலில் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் கையிலே தான் தட்ட போகிறேன் நீங்கள் பேப்பர் அந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் தட்டிக்கலாம் லைட்டாக தண்ணியில் கையை டிப் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பால்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த கு குண்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மசாலா விட பிடிக்காது நல்ல மெல்லிஸாக க்ரிஸ்பியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் சின்ன சின்ன பால்ஸாக எடுத்து இந்த உள்ளங்கை இருக்குது இல்லையா அதில் வச்சு லைட்டாக தட்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தட்டி இப்படி சாச்சிங்கன்னா வந்துடும் அவ்வளோதான் நான் ஏற்கனவே என்ன காய் வச்சுருக்கேன் அதில் இப்படி போட்டுடலாம் இதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையுமே வடை பண்ணி போட்டுடலாம் இது வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வடை செய்யும் போது அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுலாம் நல்லா வேகும் அந்த முள்ளில் இருக்கிற மாவெல்லாம் நல்லா வேகும் அட் த சேம் டைம் அவுட்டர் லேயர் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதே நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவுட்டர் லேயர் மட்டும்தான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அவ்வளோவா வெந்திருக்காது ஸோ சிம்மில் வச்சு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக அந்த பபுள்ஸ் அடங்கணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பர் அண்ட் குஸ்பியான மசால் விட ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ